Hello DSSC, hello Davao del Sur, welcome to another episode sa ito ang programang F2C to Hanap Buhay dala sa ito ang brought to us by the Department of Agriculture. Can you guys hear me clearly? Okay, alright. Now, once again, kailangan niyong tingog sa kahanginan na po 30 minutes na sadtang mag-istoryahan ay diri alam sa programa once again, hashtag Hanep Buhay kung F2C2 or Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program nagikan sa ito ang Pinalanggang Department of Agriculture Kamo, nagpaminaw gihapon sa 103.9 Smart Agri Radio sa Davao del Sur State College and ako si Rodzin Malinao and ubani ko ninyo para sa hanep na hanep na istorya hari na sad, mahitungod sa programang F2C2 but Today, since lahi na sa itong istoryahan ka ron, dili pwede na pabalik-balik itong istoryahan. We were talking about the same problem every day, pero dili siya pwede ni Ana lang. Dili pwede, nag-problema na naman sa una, up until ka ron, masyak gihapon ka nga na problema na po ka Ana. So yeah. it's not going to be like that. This time, we will be talking about another issue. Lahi na sa itong issue, ha? Ganaan dyan kita mga isyo sa inyo, ano? Kala, kasagaran sa ito, ganaan dyan mga isyo. Kala mga hashtag marites nila, ha? Ganaan kita mga isyo. Pero this time, atong istoryahan nga isyo, last week, atong istoryahan ang mga major na prog- problema sa ato ang mga farmers. Because this is F2C2, and this is farmers and fisher folks na clustering and consolidation. At ano pong istoryahan ka ron ang mahitungod sa fisher folks? Basig mang, mang luod na atong mga mga mangingisda ang ating paminaw dira. No? Sa itong mga mananagat dira ang nagpaminaw, maayong-mayong hapon sa inyo ang tanan. Sa itong mga mag-uumang nagpaminaw sa makadbungog na tingog ni Sir Rod Sil Malinaw. And this time atong istoryahan sa atong mga fisher folks. Ang samang usual na problema sa atong mga farmers. As we all know, this has been a recurring ng a problema sa tuwang naso, and not just in the Philippines but also in Southeast Asia and even for the rest of the globe, naka problema sila ani. But however, some of them are advanced now when dealing with this kind of problem. Are you guys ready? Ready na bang tanan? So since ready na ang tanan, ayaw ibalhin ang imong radio. Pabilin mo for 30 minutes sa bahay ko ninyo, kuyugi ko ninyo, kahit mangluod ko o dili mo maminaw sa kong 30 minunong istorya. Alright, this is based on a publication which was published by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Arsenio Escamacho. Si Direct Arsenio Escamacho used to be the BFAR Director of the Department of Agriculture sa Quezon City. Though this is a setting sa Quezon City which is in the northern part of the Philippines, we all have the same almost the same problem sa mga fisher folks diri sa Pilipinas and we all know nga isa lang mang tagdagat no isa lang tagdagat so isa lang yung tao problema somehow the same lang ang problema and somehow same lang atong government na naga um, naga overlook sa ato ang tanan so andam na ang tanan Issue number one. isa sa mga dako kay nga problema sa ato ang mga uh, fisher folks atong mga mananagat ay Una, according sa iyang publication, this is 
ang resource depletion in coastal areas and inland waters. Um, before, na ako'y na-istorya nga, isa ka miyembro sa Barangay Tuban, sa tanang mga taga Barangay Tuban, dara, at mga miyembro sa organisasyon nga gagmay mananagat sa Barangay Tuban. Hello, everyone. I got this idea from them. Okay? Uh, while I was kanang asking for for our barber na ako, kanang customer, uh, kanang consistent na ako, regular customer na ako sa atong barber, sa barber, dara, somewhere in Barangay Tuban. Hello, hello. Um, ano siya dito, ano? compared daw before let's use barangay tuban ha i, do, I know you guys have known nga taga barangay tuban ko and ang barangay tuban is a coastal area and as we all know nga pag coastal area gani na syempre napit din sa dagat ang lain sa mag coastal area tapit sa bukid uh, so dagat din siya so dagat siya okay ang um kasagaran sa mga tao dira before kay naay mga basnigan if you are familiar with the word basnigan basnigan kay mao na siya ang katong mga dagko nga mga bangka nga ginagamit para mang loud ang mga mananagat um i got the chance sa unang panahon katong bata pa ko syempre sa unang panahon tigulang nakadayon di bata pa dio ka sa una so sa unang panahon pag katong bata pa ko guys ang nakita mo ana nakasakay ko basnigan which is dako kayo na siya nga dako gyud nga basnig sa dagat and dinagko na og dinaghan ila ginakuha nga nga isda but then um karon nga 23 anyos na ko gikan ko sa barangay tuban 23 anyos na ko nagdako ko dalang lugar ah. nagkawala nagkawala hangtod sa wala na gyoy basnigan nga nagpabilin dira ah, sa amo ang dapi isa sa mga rason ana is because na lugi ang ubang mga maybe because ang BFAR nagregulate na sa paggamit ang atong nga type of bangka but isa pud sa mga rason nga nang nagdeplete siya in the past because nagkababa ang panak pangkwaon or panghulihon eh tagalog panghulihon ng mga isda sa dagat um when we say depletion depletion sa coastal resources ni baba ang kadaghan sa dagat nga nakuha sa atong mga mananagat karon dili kayo nato na mapansin kay kitang mga consumers kita mga nagapamalit lang sa palingki pag makabantay ma lang ta ana kay uy kay kadaadto ra tud palingki na joy mga isda ay ah, nagana isda diri uy wala ni syempre di ta magkulang ani eh. pero ang reality karon when you look at statistics and studies nagkababa nagkababa ang um, resources sa dagat nagkababa nagkababa ang kuans ang mga number sa isda sa dagat. Pag the moment nga magkababa ang kanang number sa isda sa dagat, syempre, apektado sab ang ato ang mga mananagat. Example daw, if you wanted, gusto ka nga kanang daghan, imong kuha ka ron, pero di man imong mapugos ang dagat nga modula mga isda sa imuha, di man kasi moana. Kung gusto ka man imong moana, halag go. Pero, di lang matang, ang realidad sa kinabuhi, di lang matang makanta o ka ng kuan, um, Mikwe, Mikwe, eh, nakakanta na po taka doon. <laughs> so, ano siya, di lang mga ma-invite, di mo kasi Little Mermaid nga, ma-istorya niyo mga dagat, doon mo din yung mga dagat, kidakpunta mo, ibaligya ta mo sa talipapa or sa palingke. Di lang yung anak, ang realidad, ang realidad ka raw, nag-a-deplate yun siya. Balik ka na totoo, itong mananagat nga ako na istorya. Ano siya, na, isa sa iyong yung sa kuha na nagkuntara mo ko sa iyaha kay I am, I'm actually doing a research regard, um, re, uh, related to marine protected area na, Kana ko kuya kanang compared sa unang panahon ko i-compare nimo kung sa kadaghan ang makuha ninyo kay gagmay gagmay mananagat man sila so di sila compare atong mga basting gidagko kayo sila gagmay mananagat kato lang nang good for one or two ang makasakay sa ilang sakayan i don't know if you are familiar with sakayan ng word it's just a small boat nga ginadala sa mga sa mga mananagat sa dool dool nga part lang sa shoreline pero daghang isda nga part lalo mo siya pero dool dool lang siya gamay Nakagets mo sa akong point. Imagina na lang gunin nyo nga. Na tumog dagat, isa kayo magsakay, na tumog gamay sa laud gamay, daghan man nag-isda ni Raa. Because pag naay corals, naay ka ng coral reef within that area or naay mangrove area within that place, for sure, naan yung mga isda ni Raa. Gibangotan na ako siya. Kuya, kumusta man itong huli sa isda gikan sa unang panahon? Nakaingon karon. Nakaingon yung tawon siya nga. Grabe lagi. Nagkababa. 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 Naghinahinahin pababa. Mura na sila huwag ka ng sex bomb. Pababa ng pababa. <laughs> so, ni Ana siya. This sounds so funny pero this is an issue yun sa ato ang nasod karon, Especially for the fisher folks na ang mga number sa isda nga makuha sa dagat kay nagkababa yun siya. Which means na ang mga gagmay mananagat karon. Sadly, wala na sila nakatagaang opportunity kay nga naman di naman sila ganahan maka, ma, ma, managat kay nagkababa naman ang, ang kuha sa isda isa, isa sa mga rason na nagkababa gali na siya first is because of climate change pag na, climate change na global warming pag inod kay ang dagat mga matay ang mga mga uh, flora or mga mga tanom o fauna mga hayop sa dagat tungod sa kainit 
and isa po sa mga rason ana kay pollution ana to sa isa ka from Oceana hi to all friends from Oceana ana sa Oceana na by 2050 that means um less than 30 years from now pagpadayon gani ta nga nagaproduce og plastic gikan sa shoreline sa inland sa mga river banks gikan sa mga bukid pag apil sa mga taga syudad ug sa taga dagat by 2050 if wala tay buhaton mas daghan na daw ang plastic sa dagat compared sa isda nga naa sa dagat oh kasi gusto ana kasi gusto nga mukaon og plastic sa dagat do immune na mang yuda sa tong mga silingan nga plastic <laughs> pero dili ta mo sugot guys nga Uh, mga unta og plastic no kasi syempre ang ang plastic or mga microplastic pag nag-accumulate sa tong lawas delikado po na sa mga cause nag la classic classing nga mga sakit so una nagdeplete gyud siya dili gyud na to madinay nga maingon ta daghan pa lagi kay na dira oy hala sige kamo na lang pangubit og isda ditu a tagaan ta mog kwarta ko makakuha mog daghan pero pag dili gani hala salo mo dito sa dagat ang realidad nagadeplete ang ang number of ang coastal resources nga naa sa dagat. Isa sa mga rason po ana is overfishing. Overfishing is illegal. Ginaregulate na siya sa atong Bureau, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang overfishing from the word over o okay irapon. Sobraan na po siya. Kung fishing ma managat siya. So, overfishing na sobraan o okay na papanagat. When we say o okay na papanagat, um Bisan pa man tong mga gagmay nga mga isda nga napay opportunity nga mudag ko og dagko paghalin ginadakop sa ato ang mga fisher folks nga wala na educate naagi yung mga fisher folks nga nga wala na educate regarding ana og napoy mga fisher folks nga sadly bisag kahibaw na ana ilagi hapong dakpon ang mga gagmay nga isda nga naman mabasol ba sila mabasol ba nato sila dayon nga uy grabe po ni nga mga mga nagatiw mo ay mga irresponsible mga kaayo mga uy batasan wala mo gurumoy wa mo gurumoy seminar dili ni ana dili that is not always the case that may be a case pero dili permanente mo na ang kaso kaya naman ang ubang mga mananagat mapugos man lang na makuha og mga gagmay nga mga isda kay syempre og wala jud sila madakop lain so katong mga gagmay nga mananagat na lang ang gagmay mananagat una yun imo kauban imo kauban nga mananagat dakpon o direko direka kay mo lang isda og naong chay lang sa so gagmay gagmay isda na lang kay kay may na lang na sila madala nga pagkaon sa ilahang mga ilahang mga anak di ba ning anak kaluoy ang ato ang mga mananagat nay mga kaso nga nay mga ning ana sa especially sa mga mga those people nga below the poverty line na ning ana ila mga kaso nga kung wala sila kubit nga isda wala pay makaon ang ilahang pamilya so dili po sila mabasol kung naga uban sa ilaha nay overfishing but still dili okay ang overfishing ha sa tanang mga mananagat nga nagapaminaw karon o oh, ay rapod kaayo mo kung inyong dakpunta ng isda Da. Ayaw mo sugot nga hudno niyo tanang isda. Tagaig opportunity ang mga gagmay nga mga isda nga mudag ko kay para kung dagko na sila mas dagko ta og halin. Ma okay kayo tanan yung tanan. Para ana. Another issue diri sa atong mga fisher folks because of destructive fishing. If you guys are familiar with um kanang fishing good moro ami bay tawag ana. Uh, katong gina gina dala kag bato, ihikot nimo ang bato, bugat nga bato tas imo i, i bungkagon ang kanang corals kana sa ilalom that is very very illegal destructive ka ayo na ginaguba ang corals ginasamok ang mga corals i think nahitabo ni siya somewhere in uh, somewhere in between Visayas and Mindanao this was, I, I, i watched naka ay english man ko dai nagkakita ako og usa ka documentary ani sa eyewitness na gina taktak nila ang bato hangtod sa maguba na puni sa lida po actually ani starred by Cesar Montano ginatamak ginabugaw nila ang mga isda ginaguba ang corals kay nasa ilalom here's a fact everyone sa tanang mga mga isda nga naa diri karon kahibaw ba mo nga <laughs> kahibaw ba mo nga ang mga coral reefs kinahanglan ng pila pa ka years even hundreds of years para mahimong matubo na sila managko na sila ni ana kataas ang panahon para mabuo ang coral reef ang coral reef dira magpuyo ang mga isda nga makaon na imagine if gubo nato na siya syempre makuha ninyong isda karon pero in the future wala nay makaon let us always Think about sustainability. Dili pwede na kung unsay na ahut doon po na siya. Dapat kung unsay na a, magkuha tagamay, magbilin tagamay para natay kaunon kanunay. Oh, rhyme lagi to siya ay. Another issue nga ito ang ginagikaharap sa itong mga mananagat karon, di ba? Ang mga dagat, 
konektado sa ubang bodies of water. Ha. Natay ginatawag na siltation or pollution. Unsa pa na si siltation, sir? Si pollution. Si siltation, kana ng example, natay mga, di ba natay mga lining, ang mga lining mo connect na siya sa ubang mga lining, mo connect sa sapa, ang sapa, asa man na padulog, di ba na ang sapa, musaka padulog bukid, nakikita na mo, sapa nga, musaka bukid, o wala, di na siya, off-road na nga sa, nga sapa. <laughs> ang kanang sapa, nga itong istoryahan, kanang normal nga sapa, nga kanang gikan sa bukid, bisag asa kalayo pala, abot pa kamot up mga sapa, munaog yun na siya, di yun, musaka glangit, kay dili man na ang hell nga musa kag langit ang mga sapa muna og na sila gikan sa taas sa bukid buagi mga syudad buagi mga ag, uh, mga balay-balay hangtod sa maabot sa dagat kung naay mga farmers nga nagagamit og mga fertilizers na ay mga community members nga nagagamit og sabon ginayabo sa sapa Kung na ay ginalabay nga mga hugaw sa mga sapa, padulong sa mga estuary, hangtod makonek sa dagat, dira mahitabo ang pollution. Pag na ay pollution, pwedeng mahitabo ang red tide. Ang kanang red tide, cause na siya sa kanang, uh, ginatawag na ito nga, dinoflagellates. Uh, Basta yung mga tanong, maramain nun mga bright sa inyo mga ginikana. Tanong mga nagpaminaw karoon nga, ma, kahibaw baka mga ang red tide tungo na sa mga dinoflagellates. Ha? Bright sa kong anak, oy. So, doon ang sadyo ng flagellates nga mag-thrive because of pollution. Kanang red tides, diba? usually mga molos, ba na ang ilahang mga ginakuha? Anong mga molos, kanang mga, mga dye shell, example, aninikad, um, imbaw, kana sila, mga bungkawil, kana mga mga shell sa dagat, dili pwede makaon tahong, of course. Ang tahong, dili makaon tungod of red tide. Kaya ang red tide, toxic man siya sa lawas, ang ang, ang Ang molos na nagkakaon na, o ka ng red, naapil sa red tide, toxic na sa lawas sa tao. Kung mukhaon ka na, ah, good luck sa iyong kinabuhi. So, dili siya pwede ni Ana. That is isa sa mga issues, pollution. Usaon naman na ito na pagsulban. Kaling F2C2 na programa sa ato ang Department of Agriculture, ilahang gusto nga maedukar ang tanang mga fisher folks, tanang mga farmers regarding sa ato ang mga tamang pamaagi sa sa pag 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 promote og sustainability. So pila to kapag pag 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 tulo ka pag to siya. So pag promote og sustainability sa atong mga sa farming and in fishing. Sustainability gali dili lang pwede karong adlawa, okay? Sunod dili na sa dapat sustainable gikan karon bukas at magpakailan man na agihapon tay madakpan nga mga isda sa tuang dagat. Nga nang buhaton sa F2C2 educate ang tanang mga mananagat og maguuma regarding sa healthy og mas kanang sustainable na actions compared sa makaguba nga mga pamaagi. So, isa sa mga practical nga, nga ko ano na, isa sa mga mabuhat lang yun nato no? Imbis nga maglabay taghugaw sa dagat, ito mga na mga babuyan dira adapit sa dagat, ay adapit sa dagat, adapit sa sapa, ah, kabalo ko nga paminaw ka karun. Ayaw ka bala ka, ayaw ka guilty. Kaya na kayo pwede mabuhat, ana. Instead nga ang hugaw sa itong mga babuyan, iritso na sa sapa, ayaw, i-collect na siya. Himuog fertilizer sa imuhang Uh, mga tanom, for sure naman kay mga tanom para di ka magsipangawat o kamunggay sa imong silingan, pag tanom o kamunggay gamita tong fertilizer na gikan sa babuyan nimo para labong kay imong kamunggay ang imong silingan na ang mangayo sa imuha na another one if kanang naga uh, na instead nga mag-fertilizer mga farmers gina-encourage na mo especially here in Davao del Sur State College na mo gamit ang organic na fertilizer diri sa Davao del Sur State College na ami produce na organic na fertilizer yung natawag na mo siya KD foliar if you are if gusto mo if interesado mo ang KD foliar sa ato ang sa DSSC i-contact lang ninyo ang Bedo office diri sa Davao del Sur State College i-search lang ninyo sa Facebook si Eric Rillion kana siya i-message ninyo na siya kung gusto mo palit og organic na fertilizer para aside sa daghan mo harvest healthy inyo mga pananom nakatabang pud mo sa kinaiyahan nakatabang pud mo para sa sustainability sa ato ang kalibutan another balikta sa ato mga isyu na sad another na isyu na pud 
sa atong mga fisher folks sa socio-economic na aspect atong sa kwarta negosyo kung saan paggamit sa kwarta og asa sila magkuha kwarta pampalit sa ilahang mga gamit para makuha sila ka ugalingo na kwarta so somehow it revolves around um kwarta and how each one of us will be able to be finance to be financially free financially literate and kahibaw ta unsa on pag deal sa ubang mga tao that is the socio economic aspect una sa mga problema nato is that sa socio economic na, na aspect according to the book here is the need for strong fisheries regulation and enforcement um um Uh, this this one is a policy policy issue not a socio economic actually so sa policy man god dili gyud nato ma dili dili undeniable kayo na kanang naay mga pulisiya karon nga gina oversee lang gyud sa ubang member sa government kay baw sila nga mali na siya pero nga nung gitagag permit diba so if you are a member of somewhere nga nagaatag ECC kay kaway kaway sa inyo so We don't know the reasons kung nang na, nang naay mga ding ana nga nahitabo pero dili mao jud isa mga problema nato wala accountability naay mga sam lang ha do kato mga natinarong gyud sa ilang mga trabaho saludo kay mi senyo ha gyud grabe amo saludo sa inyo ha pero katong nabog gyud uban nga kanang matingala ka nga matagaan man sila ana nganong gialaw man na sila nga kabo kahibaw man ka ato mga LGU ana and stuff mao na isa sa mga problema sa ato a ah, kanang naay kanang sa naay lack of fisheries regulation. So balik ta sa socio-economic. Isa sa mga socio-economic problem nato is that atong mga mananagat, majority sa mananagat pobre. 'Di ba? Sige tag-ingon nga, ha, sa so, karon sa na himong issue ang pobre. Ay ako pobre ko, pobre. Karon sa dinay may issue ang pobre ko, maning kamot day kadi unta ka mapobre. Dili ni mo ma-blame ang tanang tao nga na pobre sila kay ngano man, ba, wala ta kahibalo nga sila di ay wala di ay natagag opportunity sa government. Wala ta kahibalo kung ang ilahabang ilahabang punong barangay dira wala sila ginatabangan kay na himong personal ang pagtabang. Oh, di ba? Wata ka hibaw sa mga istorya ng mga anak ba? Daghang mga pwede mahitabo. Muna, di ta pwede yun mag-ingon nga, ay, pobre, wala sila. So, dapat, di, di, di sila magsig-ingon nga, pobre sila, dapat maning kamot sila, dapat ganitong ilang mga utok, dapat ganitong ilang mga kamot. Saba siya, oy. Makaingon lang ka anak, kay tungod, imong ginikanan, nakatabang sa imuha, or maybe, kwartahan mo pagdako, or maybe, you are, you grow up with a silver spoon. Kaya ba ka to? Nga, dili. So, dapat mag-excuse na katarong. So, ni anak siya, Dili pwede na kanang maning kanang sikitag ingon ana maybe daghag rason nganong pobre ang tao nganong daghag kadaghanan sa ato ha pobre because wala maybe wala sila nang taga opportunity og maybe mali pa ilang mindset sa ilahang mga una huna so dili pwede nga magsikitag ingon mag, hinaway magsaway ta sa ilahang pobre yes pobre sila pero dili pobre lang pobre sila tungod sa kwarta pero dili sila pobre sa ta, tama nga pamatasan ha ako gikan ana daw kanobe so Next, nga mga issue na pod kay kulangan ta og fisheries information. Wala kaayo ta nagalak nag ang government karon do mabilib ko karon actually sa government nato kay as much as possible mo atog sila sa ground, sa field, sa kung unsay na hitabo gyud nga maturan. Di sila magsalig lang sa kung report, o sige sulti didto ah. Sila gyud mo adto sa ground para makita ang problema. So dira pod musulod ang fisheries information. Ang atong mga taga BFAR nga mga representatives and staff or mga workers, mo adto sila sa field, gina-educate pod nila ang ato ang mga 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 fisher folks. If you are a mananagat nga mananagat ka karon nga nagapaminaw o gusto ka matabangan sa BFAR, don't hesitate ha, nga mo contact sa inyong municipal municipal, letter F <laughs> municipal fisheries and municipal fisheries and aquatic resource so kung kung na, kung na wala mo na you can search sa Facebook na anak sila contact inyong punong barangay, contact inyong mga kagawad, kailan sila sa ilahang kailan na sila sa municipal fisheries and aquatic resource officers and workers para makonect mo sila ha makatabang sila sa inyo okay ato ang gobyerno guys maghulat lang yun na sila nga na, nga usas usas silang pamaagi makatabang dili pwede nga ang gobyerno tanan mali gobyerno mali ah, wala yung ang gobyerno dili din ana mo tabang na sila especially how much more ko mga yung tagtabang sa ila ha? so ana pa sa bible nga knock and the door will be open ask and it will be given wala bang giingon nga rant and it will be given murmur and it will be provided yaw yaw og tagaan ka dili maning ana siya so we have to politely request from the government kay tanang mga butang na may mga solusyon so mauti mga problema og unsay matabang sa atong programang F2C2 sa 
ato ang uh, mga mananagat ay hope naa na po tayo nakatunan karong adlawa kay kung wala kita yung nakatunan undangon to ning trabaho ani eh. for sure naa gyud mga nakatunan of course o mao nang daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa 30 minuto minutong pag-istoryahan na sad sa inyong tiyog sa kahanginan kini si Rod Sil Malinaw para sa programang F2C2 Hane pa buhay din higyapon sa 103.9 Smart Agri Radio sa Davao del Sur State College Daghang salamat, maayong hapon o amping takanunay! Edukasyon